హై ఎవ్రీవన్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మనము ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ మనకి ఎట్లా ఉంటది మన వర్కింగ్ ఎట్లా ఉంటాయి ఈ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఏమేమి చేయాలి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా వి విల్ స్టడీ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ అండి సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ దీని గురించి మనం చూస్తాము అంటే లెబీ డాట్ కామ్ అని ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ గురించి మనం చూస్తాం అనమాట ఆ లెబీ డాట్ కామ్ అనేది ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ కింద నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను అండ్ ఈ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు ఎడిషనల్లీ ఇచ్చే పాయింట్స్ ఏంటి అంటే కనుక ఈ వెబ్సైట్ మేము ఒక డిఫరెంట్ యుఆర్ఎల్స్ మీద హోస్ట్ చేసి ఆ యుఆర్ఎల్ని మీ టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం మీకు అవి ఇస్తాం సో దాట్ మీరు ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు టెస్ట్ చేయొచ్చు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా చేయొచ్చు సో అంటే యాక్చువల్ అప్లికేషన్ లెబీ డాట్ కామ్ అయితే మీకు ఇచ్చే ఈవార్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లక్కీ ట్రైనింగ్స్ డాట్ ఇన్ స్లాష్ లెబీ అంటాం సో ఈ లక్కీ ట్రైనింగ్స్ స్లాష్ లెబీ కనుక మీరు ఓపెన్ చేస్తే అందులో మీ టెస్టింగ్ యొక్క అప్లికేషన్ మొత్తం పోస్ట్ అయ్యి ఉంటది ఇది జస్ట్ ఫర్ రెఫరెన్స్ నేను మీకు షేర్ చేసేది ఇట్లా మీకు ఈ డిఫరెంట్ యుఆర్ఎల్స్ అంటూ ఉంటా ఉంటాయి మన అప్లికేషన్ కి ఆ యుఆర్ఎల్స్ ని మీకు మూవింగ్ హెడ్ ఇన్ అప్కమింగ్ సెషన్స్ లో మనం షేర్ చేస్తాం ఏ యుఆర్ఎల్ ని యూజ్ చేసి మీరు అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఏ యూజర్ నేమ్ అండ్ ఏ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి మీరు అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అవ్వచ్చు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మూవింగ్ హెడ్ చేస్తాం సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమవుతుంది అంటే మేము ఇక్కడ సెషన్స్ లో ఏమైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామో మీరు డైరెక్ట్లీ ఆ అప్లికేషన్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు విచ్ ఈస్ అ రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ అండ్ దెన్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మనం తెలుసుకునే ముంగట మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే రిక్వైర్మెంట్ అసలు ఆ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటి అన్నది మనకి ఫస్ట్ తెలియాలండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా చెప్పాలి అంటే మీరు ఒక మొబైల్ షాప్కి వెళ్ళారండి ఒక బిగ్సీ అన్న మొబైల్ స్టోర్కి వెళ్ళారు బిగ్సీ అన్న మొబైల్ స్టోర్ లో ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉన్నారు మీరు వెళ్ళిన బ్రాంచ్ లో మీరు వెళ్ళి వెళ్ళడంతో ఒక పర్సన్ మీకు అప్రోచ్ అవుతాడు సార్ మీ నీడ్ ఏంటి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఎంత బడ్జెట్ పెడదాం అనుకుంటున్నారు ఏ మొబైల్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఎప్పుడు కొందాం అనుకుంటున్నారు మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటో మాకు చెప్పండి దానికి తగ్గట్టుగా మేము ప్లాన్ చేస్తామంటారు అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంది అంటే మీకు మా సైడ్ నుంచి ఏం కావాలో మీరు చెబితే దానికి తగ్గట్టుగా అప్రోప్రియేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మీకు చెప్తాను అని వాళ్ళు మనకి అప్రోచ్ అవుతారు అప్పుడు బాబు నా రిక్వైర్మెంట్ ఒక శాంసంగ్ మొబైల్ ఇరవై వేల రూపాయలు మొబైల్ కావాలి అన్నది మీ రిక్వైర్మెంట్ షేర్ చేస్తే దానికి మ్యాచింగ్ అయ్యే మొబైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ మేమందరూ మీకు చూపిస్తారు సో అంటే మీరు రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే దానికి తగ్గట్టుగా మొత్తం అవుట్కమ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు మీకు చూపిస్తారు అదే రియల్ వరల్డ్ లో ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఒక కస్టమర్ కంపెనీకి తన రిక్వైర్మెంట్స్ షేర్ చేస్తే కంపెనీ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని డెవలప్ చేసి ఆ డెవలప్ చేసిన రిక్వైర్మెంట్స్ అదే కంపెనీలో టెస్టర్ టెస్ట్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఒక టెస్టర్ ఒక పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ టెస్టర్ కు ఫుల్లీ రిక్వైర్మెంట్ అర్థం కావాలి సో ఇందాకడే ఎగ్జాంపుల్ లో మీరు స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ యొక్క బడ్జెట్ చెప్పకుండా ఆ షాప్ వాళ్ళకి మొబైల్ స్టోర్ లో ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ కి మీ బడ్జెట్ చెప్పకపోతే తనకి ఏం చూపించాలో అర్థం కాదు ద సిమిలర్ వే ఎవరైతే అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం కావాలి అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఆ అప్లికేషన్ ని ఎఫెక్టివ్ వే లో టెస్ట్ చేయగలరు సో బాటమ్ లైన్ ఇక్కడ మనం చూసే రిక్వైర్మెంట్స్ ఇట్సెల్ దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒక కస్టమర్ కంపెనీకి ఏం కావాలి అని షేర్ చేసే మొత్తాన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ సిచ్యువేషన్ లోకి వచ్చేసరికి సురేంద్ర అన్న పర్సన్ ఈ వెబ్సైట్ సమ్ ఎక్స్ అన్న కంపెనీతో డెవలప్ చేపించారు సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఎవరి దగ్గర నుంచి వెళ్తాయి సురేంద్ర దగ్గర నుంచి ఆ ఎక్స్ అన్న కంపెనీకి వెళ్తాయి సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసే మీరందరూ కూడా ఆ కంపెనీ తరఫున వర్క్ చేస్తున్నట్టు జస్ట్ ఫర్ ఎ రెఫరెన్స్ సో నేను ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి ఏం చెప్తాను అంటే బాబు నాకు ఒక వెబ్సైట్ కావాలి ఆ వెబ్సైట్ లో నేను చెప్పే ప్రతి కోర్సు నాకు ఆ వెబ్సైట్ లో కావాలి నేను ఆ వీడియోస్ ని అమ్మాలి అండ్ మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఆ వెబ్సైట్ లో నేను ఇచ్చే కోర్సు టెన్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు మాత్రమే
సో ఇది దీని యొక్క ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఈ సురేంద్ర అన్న పర్సన్ సమ్ ఎక్స్ అన్న కంపెనీకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఇదివరకు ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ లో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో మెయింటైన్ చేసేవారు బట్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి కంపెనీ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ యూస్ చేస్తుంది మీకు గుర్తుంటే కనుక మన ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో జీరా అని ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ యూస్ చేసాం సో మూవింగ్ ఎ హెడ్ ఈ రోజు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఒక ఐదు ఆరు రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో జీరా మీదకి మూవ్ చేసి జీరాలో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో ఇప్పుడు మన రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ మీద క్లారిటీ ఉన్నది అండ్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటో మనకి తెలిసింది కాబట్టి లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ సెట్ ఈ రోజు రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ సింపుల్ ఎక్సెల్ ఫైల్ లో చూపిస్తున్నాను నెక్స్ట్ సెషన్ లో వీటిని మనం జీరాలోకి మూవ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటాయో చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ లెబీ డాట్ కామ్ అన్న వెబ్సైట్ చూస్తే కోర్సులు ఇక్కడ కనిపించాలి ఈ కోర్సులు కనిపించాలి అంటే ఎవరైతే బయట నుంచి దీన్ని ఓపెన్ చేస్తారో వాళ్ళని మనం స్టూడెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో స్టూడెంట్ సెట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ లిస్ట్ డౌన్ చేసి పెట్టాను అనమాట అరౌండ్ ట్వంటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ స్టూడెంట్కి ఉన్నాయి ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఈ వెబ్సైట్ ని కనుక ఓపెన్ చేస్తే హోమ్ పేజ్ ఎలా ఉండాలి హోమ్ పేజ్ స్టార్టింగ్ లో హెడర్ ఉండాలి దాని పక్కనే స్లైడర్ ఉండాలి ఇదిగో హెడ్డర్ ఉంది దాని పక్కనే ఇలా స్లైడర్ ఇలా చిన్న మెసేజ్ ఇలా వెళ్తా ఉండాలి అన్నది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అట్లానే ఆ హోమ్ పేజ్ లోనే బ్యానర్స్ అండ్ దాని అప్డేట్స్ ఉండాలి బ్యానర్ అంటే ఇదండి సో ఇక ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇక్కడ అప్డేట్స్ సో ఒక్కొక్క అప్డేట్ నేను ఏదేదైతే నా వెబ్సైట్ కు వచ్చే యూజర్స్ కి చెప్పాలి అనుకుంటున్నానో ఇక్కడ ఒక్కొక్క బ్యానర్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ బ్యానర్ కన్సిడర్ చేస్తే ఫస్ట్ బ్యానర్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్ని కోర్సెస్ మీద ఆఫ్ ఉంటుంది మీకు ఏమైనా పేమెంట్ లో ఇష్యూస్ వస్తే నాకు ఈమెయిల్ డ్రాప్ చేయండి వాట్సాప్ ఇంటిగ్రేషన్ మనం దీంట్లో చేస్తున్నాము ఈ బ్యానర్స్ మీద ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క అప్డేట్ మెన్షన్ చేస్తున్నా అండ్ ఈ బ్యానర్స్ తర్వాత ఈ హోమ్ పేజ్ ని కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే అవర్ ట్రెండింగ్ కోర్సెస్ టాప్ టెస్టింగ్ కోర్సెస్ ఫ్రీ కోర్సెస్ త్రీ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ట్రెండింగ్ కోర్సెస్ లో కొన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి ప్రీ కోర్సెస్ లో కొన్ని ఉన్నాయి టాప్ టెస్టింగ్ కోర్సెస్ లో కొన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ కోర్సు లో ఏ కోర్సు మీరు క్లిక్ చేసినా సరే కోర్సు యొక్క డీటెయిల్స్ పేజీకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ కోర్సు లో మీరు ఏ కోర్సు ని క్లిక్ చేసినా సరే కోర్సు యొక్క డీటెయిల్ పేజీకి వెళ్ళిపోవాలి అండ్ దట్స్ ఫైన్ అండ్ ఆ కోర్సెస్ కిందకి వెళ్తే అబౌట్ అస్ పక్కనే ఒక చిన్న ఇమేజ్ ఉండి మా గురించి కొంత డీటెయిల్స్ రావాలి అండ్ దాని కిందన ఒక సెక్షన్ వచ్చి టెస్టింగ్ కోర్సెస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీ కోర్సెస్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది స్పెషలైజ్డ్ కోర్సెస్ అని చెప్పేసి అని ఒకటి రావాలి బికమైన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉన్నది చిన్న ట్యాబ్ ఉండాలి రిజిస్టర్ స్టూడెంట్ అన్నది ఇంకొక ట్యాబ్ ఉండాలి యూజర్ యొక్క టెస్టిమోనియల్స్ ఉండాలి అండ్ చివరి ఆకరణ ఫుటర్ ఉండాలి ఇలా సురేంద్ర అన్న పర్సన్ ఎక్స్ అన్న కంపెనీకి నా హోమ్ పేజ్ ఇలా ఉండాలి అని ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇది రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నో నేను మీకు వెబ్సైట్ చూపిస్తున్నాను కానీ అండి రియల్ వరల్డ్ ఈ వెబ్సైట్ ఉండదు సురేంద్ర అన్న పోస్ట్ నేను రిక్వైర్మెంట్ షేర్ చేసినప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు ఇట్లా డ్రాప్ చేసి మాత్రమే పెడతారు డ్రాప్ చేసి పెట్టారు అండ్ హోమ్ పేజ్ హెడర్ నావిగేషన్స్ నావిగేషన్ అంటే చెప్తుంది ఒక లింక్ ని మనం అక్కడ ఉన్నదాన్ని మనం క్లిక్ చేస్తే అప్రోప్రియేట్ పేజీకి వెళ్తుందా లేదా అన్నది మనం చెక్ చేసుకున్నాం హోమ్ పేజ్ స్లైడర్ లో మనం ఇచ్చిన అప్డేట్స్ కరెక్ట్ గా వస్తున్నాయా లేదా అన్నది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అవర్ ట్రెండింగ్ కోర్సెస్ కానీ టాప్ టెస్టింగ్ కోర్సెస్ కానీ ఫ్రీ కోర్సెస్ లో కానీ అక్కడ రెస్పెక్ట్ కోర్సులు వస్తున్నాయా లేదా అన్నది క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి హోమ్ పేజ్ నుంచి మీరు ఏ కోర్స్ ని క్లిక్ చేసినా సరే దాని యొక్క కోర్స్ డీటెయిల్స్ కి వెళ్తుందా లేదా హోమ్ పేజ్ లో సర్చ్ కీబోర్డ్ ఇచ్చి మీరు కొడితే సర్చ్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయా లేదా అండ్ సర్చ్ రిజల్ట్స్ నుంచి మీరు కోర్స్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ కి వెళ్తున్నారా లేదా అన్నది ఇవి డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ రఫ్లీ ఇవన్నీ కూడా టెన్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే సురేంద్ర ఈ పది రిక్వైర్మెంట్స్ స్టూడెంట్ ఇలా ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉండాలి అని సమ్ ఎక్స్ కంపెనీకి ఇస్తే ఆ ఎక్స్ కంపెనీ ఇట్లా ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ లో డాక్యుమెంట్ చేశారు సో యూజువలీ ట్రెడిషనల్ వే లో వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో డాక్యుమెంట్ చేసి పెడతారండి బట్ ఇప్పుడు నాకు 